Здравствуйте, меня зовут Кашина Юлия, и сегодня в программе «Психолог и я» мы поговорим о теме эмоций. Это безграничная тема, про эмоции можно говорить сколь угодно долго. И я хотела бы сегодня заострить внимание на том, как все-таки правильно выражать и контролировать свои эмоции. И закладывается это все с самого раннего возраста, это закладывается в детстве, вот умение выражать свои эмоции. Самый первый возраст, когда ребенок начинает выражать свои эмоции и осознавать их, это возраст трех лет, сопровождается он кризисом, всем известным кризисом трех лет. И помимо того, что происходит становление «я», ребенок еще и сталкивается с тем, что когда он проявляет свои желания и свои потребности, на не все потребности поддерживаются, некоторые там, желания и потребности блокируются, говорят, ну, там, родители, близкие говорят, нет, нельзя. И естественно у ребенка проявляются вот эти первые э, сознательные эмоции, обиды, агрессии, возмущения, злости. И как любой э, человек э, маленький, как любое живое существо, он, существо, он не может совладать с той энергией, которую, э, несут, которую несет в себе эмоции. И, естественно, проявляет их очень бурно, э, активно. И э, многие родители сталкиваются с неудобством, э, когда ребенок это проявляет. Там истерики в магазинах, валяние на улицах. И как раз таки вот в этот период роди правильное поведение, Поведение родителей и формирует правильное, правильное выражение эмоций у ребенка. А правильно это как? Это услышать, что ребенку плохо, ребенку не нравится, и озвучить это. И озвучить, и сказать это, да, я вижу, что ты злишься, я вижу, что тебе не нравится, я понимаю тебя, но... Сейчас мы не можем сделать так-то, так-то. Сейчас мы, я не могу позволить тебе то-то, то-то, потому что а, ну, определенные есть причины. И очень просто ребенку на это, это а, рассказать. Естественно, не каждый ребенок услышит вас, и не каждый ребенок тут же послушает и примет к сведению. Но то, что вы озвучите его состояние эмоциональное, то, что вы его назовете, это уже даст ребенку возможность ну как-то в следующий раз не проорать, не начать орать, а сказать «я злюсь» или «я обижен». И это задача родителей именно как бы озвучить то эмоциональное состояние, в котором пребывает ребенок. И когда раз из раза это повторяется, да, э, ребенок приучается к тому, чтобы не просто э, закатить истерику, а сказать, что я расстроен из-за этого. Э, это формируется не, не единожды, и не, то есть это система определенная, которая должна быть в семье. И очень важно, чтобы и родители в семье умели контролировать эмоции, потому что, естественно, у родителей, которые не умеют контролировать свои эмоции естественно такие же дети и воспитываются это правило жизни поэтому если вы ребенка своего ну там допустим прочитав или послушав психологов или еще какие-то труды вы ребенку говорите о том что да я вижу что ты расстроен я вижу ты злишься а когда вы сами расстроены и злитесь вы начинаете орать на ребенка то естественно он будет повторять то как вы делаете а не то как вы говорите Помимо того, что ребенка нужно научить правильно выражать свои эмоции, я уже сказала об этом, как это сделать, очень важно еще и как бы, иметь представление о типе темперамента ребенка и помогать ему совладать с эмоциями, потому что детки, которые менее возбудимы, да, им легче справляться со своими эмоциями, потому что они ну, не всегда их могут проявить вообще вовне. 
А дети, которые сильно возбудимы, они не могут проконтролировать те импульсы, которые рождают в них эмоциональное состояние. И, ну, что называется, их несет. Несет, и слова в эти моменты не будут услышаны. И когда вот вы видите, что ребенка несет, очень важно телесный контакт с ребенком. Очень важно взять его за руку и либо обнять так, чтобы у ребенка не было возможности и дальше расплескивать эту энергию. То есть ограничить ребенка, как-то э, взять его вот в свои объятия, чтобы он вообще мог прийти в себя. И э, опять же, раз за разом повторяя, вы тогда можете э, у ребенка э, вот это ощущение, э, когда он теряет контроль над собой, Формировать. Вот эти звоночки, которые там первые, да, когда уже не слышат слова, не, не видят, что происходит вокруг. Вот ваш, задача родителей э, в эти моменты помочь ребенку э, как бы остановиться. Остановиться и сначала вы берете его в руки, потом по мере взросления, по мере роста и ребенок <coughs> приучается брать себя а, в руки и контролировать свои эмоции. При этом очень важно, конечно, дать вариант ребенку не просто смолчать и закрыться, да, а дать возможно, научить ребенка правильно выразить а, свою эмоцию. Я разозлен или я обижен в связи с таким-то, таким-то фактом. И я хочу в связи с этим фактом то-то, то-то, то-то. И тогда есть возможность и проявить эмоцию, и э, как бы донести до оппонента ее в корректном виде. И это позволяет сохранить диалог. Если в жизни вы видите, что человек не совладает со своими эмоциями, лучше не поддерживать этот диалог, а дать возможность человеку успокоиться. А потом, когда он успокоится, уже разговаривать в других тонах. И это правило. Если вы видите, что человека несет взрослого, и он не может остановиться, лучше максимально спокойно сказать, я вижу, что ты расстроен, но сейчас мы этот разговор продолжать не будем. Успокоишься, и мы тогда поговорим. Если у вас возникли вопросы по данной теме, вы можете задать их по электронной почте, адрес который вы видите на экране. Всего доброго!